ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ലേണിങ് മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീ ഭാമ ഷോർട്ട് ഫോമ എസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സ് എന്ന് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയാവാനായി ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് പഠനത്തിലോട്ട് എത്തി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മിസ്സ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഒരു പിക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് ആ കാറ് ഓടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാറ് ഓടിക്കുക അതേപോലെ ബൈക്കിൽ പോവാ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ റൈഡേഴ്സ് ആവും മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്താണ് റൈഡിങ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചെറിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത് റൈഡ് പോകുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവും എന്താണ് സാധനം ആ നമുക്കറിയാം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ കഴിഞ്ഞു അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വണ്ടി ഇടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പോയിട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഇന്ധനം വേണം ഫ്യൂവല് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ധനം എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് പെട്രോളിന്റെ വില കുതിച്ചു ഉയരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ തീയാണ് കാരണം എന്താണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും അധികം പ്രൈസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അഫോർഡബിൾ ആവില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ാണ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താ മക്കളെ അതിന്റെ പേര് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പെട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാറുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കോടാനു കൂടി വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പെട്ടുപോയ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമല്ലാതെ അത്രയും കാലം അടിഞ്ഞടി ടിഞ്ഞാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്രോൾ ഇസ് ഫോം ബൈ ദ ഡിക്കേ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ബറി ഡീപ്പ് അണ്ടർ ദ എർത്ത് ഫോർ മില്യൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനോൺ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആണോ അല്ല കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അടിഞ്ഞ് 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 അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കോൾ ഇസ് ഫോം ഫ്രം ദ പ്ലാറ്റ് റിമീൻസ് അപ്പൊ കോൾ കൽക്കരി പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒക്കെ തീവണ്ടിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയിരുന്നു കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങളുടെ അവശേഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ദീസ് ആർ കോൾ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ അഥവാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിന് എല്ലാം പറയുന്നത് അതുപോലെ ത
പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണില അടിയില അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ജീവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നു സസ്യങ്ങൾ അവശിഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ ഇല്ല വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യെസ് ഇവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടുമോ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോടാ പറ്റില്ല അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ടാറ് എൽ പി ജി എന്നിവ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പരിമിതമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കൂടാതെ കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും പെട്രോളിന്റെ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസൻ ടാർ എൽ പി ജി ആർ യൂസ് ഫോർ ദ മിനി പെർപ്പസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് അത് എന്തിലാ പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ദീസ് ആർ കോൾ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ സച്ച് ഫ്യൂവൽ കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് വൺസ് ദി ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റർ ദേ ആർ കോൾ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ കൺവെൻഷനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാരമ്പര്യതരം കിട്ടിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും 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 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പം മിസ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ക്ലാസ് എടുക്കാനും റെഡിയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് കുറച്ച് സമയത്തിനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം മിസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം കുറെ സമയം ഒരേ ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയാം കാരണം അത് ഒരു വട്ടം എന്താണ് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടാണ് പക്ഷെ മിസ് പിന്നെ 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 ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കൺവെൻഷൻ ആണ് കാരണം എത്ര വേണേലും മിസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ യെസ് അതാണ് പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് സൂര്യൻ അതേപോലെ തിരമാല കാറ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവില്ല എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടെ യെസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് തീരാത്ത സാധനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നു സോളാർ എനർജി വിൻഡ് ആൻഡ് സീ വേവ്സ് ആർ ദ എനർജി സോഴ്സ് വിഷീസ് വിഷ് ആർ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ തീർന്നു പോകാത്തത് അത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതിയാടാ തീർന്നു പോവാത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനും അതേപോലെ വിൻഡും അതുപോലെ തിരമാലയും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ ആ വാച്ച് അടക്കമുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ സോളാർ വാച്ചുകൾ ഉണ്ട് സോളാർ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സോളാർ കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോളാർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ എന്താ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിമാനത്താവളങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് സോളാർ സെല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാ ഇതേപോലെ അതെന്താണ് സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്രോളും ഇതൊന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം സോളാർ കുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ സൗരോർജത്തെ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവ അവയുടെ
ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിൻഡ് എനർജി ആയിരുന്നില്ല എടാ എന്താണ് വിൻഡ് എനർജി കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് വരുന്നത് വിൻഡ് മില്ല് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ചലിക്കുന്നതിലൂടെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നു വിൻഡ് മിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എനർജി ഫ്രം ദ വിൻഡ് കാറ്റിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ആ കാറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ വിൻഡ് ജനറേറ്റർ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് അങ്ങ് സോറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ വിൻഡ് മില്ല കറങ്ങുന്നു ജനറേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ തിരമാലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ തിരമാലയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യെസ് അതിന്റെ ആ ഒരു പവറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡാമുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേടാ ഡാമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കെട്ടി നിർത്താറുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് വൈദ്യുതോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ എന്റെ തിരമാലകൾ ടൈഡൽ എനർജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ് മക്കൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സാമിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാം അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കാം ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്സർ എന്ന് വീഡിയോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഈ പോർഷൻസ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വ